Hvis vi ser på, hvem der har været de mest betydningsfulde personer inden for teambuilding, så er der hele tiden et navn, der dukker op for os. I World of Adventure er det Carl Ronke. Amerikaneren Carl Ronke, K-A-R-L-R-O-H-N-K-E, så kan I slå det op, gå ind på nettet og finde det, er ubetinget en af de mest interessante personer, når vi taler teambuilding. Uh, Carl er i dag 75, men tilbage i, uh, i 60'erne blev han faktisk bedt om at uh, gå ind på high school til USA og begynde at lave det, som man tidligere har lavet på nogle output bound skoler, som er en lidt ældre udgave af en måde at lave teambuilding på. Det var mere lange forløb ud af turen, ud at opleve sig selv og the famous 28 days ude i the wilderness, ud at lære noget om sig selv, ud at mærke sig selv, det fungerede fremragende. Det kan jeg fortælle noget mere om en anden gang. Men Carl, han skulle tage de her kurser ind på high schools. Det vil sige, at det var gymnastiktimer, få timers pas, og øh, det fungerede ikke rigtigt. Det virkede simpelthen ikke. Så efter kort tid, så fandt Karl ud af, at øh, jeg tror, jeg gør noget helt andet. Karl er vokset op som enebarn på øh, en masse amerikanske flødebaser rundt i hele verden, og øh, skulle tit underholde sig selv. Og er ubetinget et kæmpe legebarn, og det har han selvfølgelig allerede været så fra helt lille. Han tog simpelthen en masse af de øvelser, han har gået og lavet med sig selv, og en masse skøre ting, han har fundet på, og tog det med ind i klasseundervisning. Og lige pludselig skete det, at det blev enormt populært. Og præmissen var simpel. Karl havde sat en præmis op, der sagde, at det skal være sjovt. I den proces, der lavede Karl en masse af de her basisøvelser, som vi i dag kender som nederkommelsen net, balancebom, øh, forskellige øvelser med bind for øjnene, hvor han arbejdede med sanserne, hvor han arbejdede med, at vi fysisk gør noget, fordi de på den måde havde nogle fantastiske oplevelser med at opleve interaktion. Masser af tick games og lege, fordi præmissen var hele tiden, at det skal være sjovt. Eleverne strømmede til hans timer. Det var fantastiske timer. Og i de der processer, så skete der noget. Folk øh, ikke øh, bare havde det sjovt. De begyndte at lære noget. Lære noget om hinanden. Lære noget om, hvordan man gjorde ting sammen. De forbedrede deres evner til at løse ting sammen. Og øh, som tiden er gået, så er han blevet en det helt store øh, ikon. Direktør for det der Project Adventure igennem 30-40 år som er en meget, meget stor amerikansk organisation, der arbejder med experiential education. Et hav af bøger, en af dem her, det er Silver Bullets, en, en klassiker. Køb den, læs den. Meget, meget sjov. Personligt, der har jeg for mange år siden haft Karl uh, i, i Danmark og træne vores uh, træner i World of Adventure, arbejde med vores, vores kunder. Jeg har besøgt uh, ham i USA sammen med familie, både over ved ham i en periode. Vi har mødtes et hav af gange til konferencer i udlandet. Altid en legeonkel af rang, som forstår, at det skal være sjovt at lave teambuilding. Fordi som man siger, hvis det er sjovt, så vil folk gerne være med igen. Hvis de gerne vil med igen, så kan vi arbejde endnu mere med dem, og vi kan udvikle dem endnu mere. Så Karl Ronke, prøv at gå ind og kigge på, hvad han har lavet. Øhm, se på hans øvelser, men der er ingen tvivl om, at han er en meget, meget vigtig figur, hvis vi snakker om at lave rigtig god teambuilding.